Okay, guys. Uh, Shrimati Indra owns four houses. Uh, house one is let out for business. House two is occupied for own business. House three is uh, house three and house four are uh, occupied for own residence. See, four houses are there. Four houses are there. First house is business purpose. Get the let out money. Right? Yarikne mane aone or swantuvag business matai thene. Moorne mane naalakne mane na aone swantuvag vaswagi thana. Okay, na tum ba easy to. The following particulars available with respect to these properties for the previous year 2021. Municipal value, fair rental value, standard rent, annual rent. Now, the house one of the is annual rent. It is not a good thing. It is not a good thing. So, municipal taxes paid, unrealized rent, the uh, house one of the property is not a good thing. Municipal taxes paid by the owner, date of completion of the construction. Srimati Indra borrowed 6 lakhs, 8 lakhs, 13 lakhs respectively for house 1, 3, 4. House 1, 3, 4. Date of borrowing of all loans is on 16th of June 2018. Repayment of all loans along with the interest 31st December 2019. Rate of interest on all loans is 13% per annum. Determine Srimati Indra's income from house property. For the assessment year 21-22. That's it. This is one small lengthy question. I will clean my hair. Okay, now. Here, house 1, house 2, house 3, house 4. Correct? This is considered as self-occupied. This is considered as self-occupied. This is called as own business. Correct? This is let out. Correct? Yes, sir. Correct, Ilma? Yes, sir. Yes, sir. Very good. This is the first time I have Correct. That is the first time I have to do this. So, I will tell you later. Okay, now. Now, first, now, okay. annual rent. Correct? Annual rent. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, First house. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, can the own business so exempted? If the assessee is doing any business in, for his own business or the profession, we don't take it at all. It is exempted from taxes. If the assessee is doing is doing his own business or the profession in the property, house property, it is exempted from taxes. And the remaining two houses is self-occupied. As per the assessment year, okay. Last year, 2019-20, the SSE can take two house properties for self-occupation. And the individual, he can use the smart code in the year of the year. It's the law, the rules, the income tax act. That's why he can use the dash dash. Now, 84,000, what is the unrealized rent? 7,000, sir. 7,000. If you deduct it, it becomes how much? 77,000 77,000 To this, fair rent is there? Yes, sir. 78,000 sir. 78,000 <coughs> 78,000 uh, Municipal rent. 60,000 60,000 60, 60,000 60, Now, if you look at closely, okay, actual rent is lesser than these two. So, therefore, we will go to the second step. What is the second step says? Fair rent is higher. In these two, whichever is higher, we have to take. 78,000. 78,000. To this, what is to be added? Standard rent. Standard rent, sir. What is the standard rent? 72,400. Correct? In these two, whichever is lower, is 72,400. This is, we call it as expected rent. Correct? Actual rent. Yes, sir. Actual rate is 77,000. Yes, sir. Yes, sir. This video is recorded. I will answer the answer. Okay, now. Actual rent is 77,000. Now, in these two, whichever is higher. Vacancy period rent is not enough. So, therefore, higher of this is 77,000. This is dash, dash, dash. Okay, now. Now, one day I will tell you, 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 I will
How do you know? Because this is completely exempted. This cannot be exempted because it has got some need. You know, calculations. It is not a thing Sorry, gross annual value. From this, what is to be deducted? Municipal taxes paid by the owner. Tell me, is there any municipal taxes paid by the owner? Yes, three thousand only for the house one. Next is net annual value. So seventy four thousand dash dash dash. Okay, now. So next is deduction under section twenty four. We give standard deduction at thirty percent on net annual value. Tell me net annual value of four seven three is a twenty. Twenty two thousand two hundred. Twenty two thousand two hundred. Two hundred. Okay, na. This is the minus one. Here it means that interest on loan. What is this? Interest on loan. Sir, is to madad bolva. Baro dunna income from house property anta kardu bunti ne rules aak puti ne. Adre इंट्रेस्ट आन लोन क्यालुलेट See the property house one, house three and four. Only for these three house properties we have taken a loan. Correct? A loan to wonder that is why house one get three get four get. Matra to wonder. Correct? A year date of loan to wonder. See first to date of loan borrow. Date of loan borrow. Year what about borrow matter? So first house. Second house, third house. Sixteenth of June eighteen. Sixteenth of June eighteen. Sixteenth of June eighteen. Correct? Sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And what is the date of completion? Date of completion of the construction. It is given in the question. Thirty first of May. क्वेश्चन थर्टी फर्स्ट मे नई मार्च नई बट डेट रीपेमेंट डिसंबर नई December 19, December 19. Am I right or no? Yes or no? See, which is earlier in the date of completion earlier or date of repayment is earlier? Date of completion is earlier or repayment is earlier? Date of completion is earlier. Right? See, whenever the date of completion is earlier, we take period. Okay? What is that? Period will be taken. 16th of June 18 to 31st March 2019 instead of May 2019 instead of May 2019 earlier to this March will be considered earlier to this March will be considered suppose if 31st of January 2019 is completed we would have taken 31st of March 2018 But March cannot be taken because loan is taken on when June 18. Understood? Not understood. See, whichever the date of loan is complete, uh, uh, completion of the construction is completed. Suppose if the construction is completed on 31st of December 2019. Okay. So loan is borrowed on which date? June 18. So that means. Construction is completed on December 19. We have to calculate interest from loan borrowed to till the date of construction completed. Am I right or no? Yes or no? This is called as a pre-construction period. What is that? 
pre construction means before completion of the construction we have borrowed the loan and we have we have paid some interest yes or no yes or no see we completion is completed year 2019 later on we have let out that house property we started getting the income but before completing the house before completing mane complete aagodikku munchithu vaagle now yen kattidivi interest payment maadidivi yake andre loan thagondro yav date alli june alli 18 alli thagondro mane complete aagiro yavattu may 2019 alli correct ah may 2019 alli complete aagidaga now ee may bitbitu idara hindina march before this march idara hindina march yav year alli baruthe 2019 alli baruthe correct ah yes or no january february march april may correct ah andre march ide adakke nav en maartivi we fix with the 31st march 2019 yerade mane ide exact ah ade date alli complete aagide avuda there is no need to go before that so this is 16th of june 2018 to 31st march 2019 this is also same because 16th of june 2018 till 31st of march 2019 before this correct ah understood yes or no once again sir atta appela sir atta aagbardu antane helthadu allari ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆನಾ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಓಕೆನಾ ಅದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವತ್ತು ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನಾವು ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜನವರಿ ವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಯರ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜನವರಿ ವರೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟೀನ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಪ್ಪ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಇಲ್ಲ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಐಮ್ ರೈಟರ್ ನೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅರ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಿನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಮೇ ವರ್ಗು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಈಗ ನಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅರ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಆಗ ನಿನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ನೀನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಬೇಡ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆ
ಆವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಜೂನ್ ಇಂದ ಓಕೆನಾ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟು ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ ವರ್ಗು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಒಟ್ಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಏನಿದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದು ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನ ಬರೋದು ಹದಿನೈದು ಆರು ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಗೆ ಅವನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ ವರ್ಗು ಅವನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಾಪ ಅವ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫುಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏನೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆನಾ
ಇವತ್ತು ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನಾನು ಓಕೆನಾ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆ ವರ್ಷ ಏನು ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಇನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟೋ ಬಡ್ಡಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪೇ ಎನಿ ಲೋನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಗೆ ಹೌದಾ ಆಗ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು 
ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಓಕೆನಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಬರ್ಕ